ప్రైజ్ ద్వారా వీలా మినిస్ట్రీ స్వర సమర్పించు వీలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అను ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు మా హృదయపూర్వకమైన వందనములు ఇప్పుడు దైవ సేవకురాలైన నిరీక్షణ జ్యోతి గారు దేవుని వాక్యం అందించదరు చూడండి వినండి దైవ దీవెనలు పొందండి ప్రైజ్ ద్వారా ఆ సేవను గౌరవిస్తున్నావా ఆ దేవుని ఎందు విశ్వాసం భయము భక్తి కలిగి శ్రద్ధతో ముందుకు సాగుతున్నావా లేక నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావా ఏం చెప్పాడులే పాస్టర్ ఏం చెప్పింది రే పాస్టర్ అమ్మా నిర్లక్ష్యం చేయి మాకు రోషం కలిగిన సేవకులను ప్రభు ఈ కడవర దినాల్లో లేవనెత్తుతున్నాడు గ్లోరీ హాలెలు చూడండి ఆయా ప్రాంతాల నుంచి ఆయా రాష్ట్రాల నుంచి హాలెలు రోషం కలిగిన దేవుడు చిన్న బిడ్డలను సైతము ఆయన లేవనెత్తుతున్నాడు అంట హాలెలు ఇప్పుడు గమనించండి దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాటలు ప్రతి ఒక్క ప్రాంతము నుంచి ప్రభు వారంట ఒక్కొక్క ప్రవక్తని హాలలు చిన్న చిన్న బిడ్డల్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు ప్రభు హాలు ఆ చిన్న బిడ్డల్ని రోషం కలిగిన వారిగా లేవనెత్తి ఆయన బలమైన ఆత్మతో నింపి ఆయన స్వయంగా ఆయన ఆత్మతో నింపుకుని నడిపించబోతున్నాడు అంట హాలలు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హాలలు థ్యాంక్ యూ జీసస్ హాలలు చిన్న బిడ్డలను వాడుకోబోతున్నాడు దేవుడు హాలలు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అప్పుడు వినేవాడు ఆశ్చర్యపడతాడంట ఏంటి ఈ చిన్న పిల్లాడు ఎట్లా చెప్పగలుగుతున్నాడు అది ఇప్పుడో ప్రారంభించాడంట గ్లోరీ హాలలు ఏమి ఒకవేళ నువ్వు చూడలేదేమో ఇక చూడబోతావు నువ్వు హాలలు ఈ జ్ఞానం ఎక్కడిది అంటారట ఇది పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి జ్ఞానం అందుకే అనుదినం కూడా ఎలాగడగాలి ప్రభుని తండ్రి మీ జ్ఞానం దయచేయండి పరిశుద్ధాత్మని జ్ఞానం మాకు దయచేయండి మాకు వివేకం దయచేయండి వివేచన దయచేయండి గ్రహింపు దయచేయండి ఆత్మీయ జీవితం మెలకు దయచేయండి దేవా నీడలు భయభక్తులు పుట్టించుని ఆత్మని నాలోనికి పంపించండి అని అడుగుతున్నావా నీ మాటను శ్రద్ధగా వినగలిగే దైవికమైన జ్ఞానం నాకు దయచేయండి పరిశుద్ధాత్మ సహాయం చేయండి అని అడుగుతున్నావా ఆయన అడిగినట్టయితే నీ తప్పుకోకుండా పరిశుద్ధాత్మ సహాయం చేస్తారు చూడండి ఈ బిడ్డ అనేక మార్లు వింటుంది వాక్యం హృదయం తెరవడాల నీవు వింటున్న వాక్యం మందిరానికి వెళ్తున్నావు కానీ హృదయం తెరవబడల మూత వేయబడింది ఈ లూదియా గారు కూడా హృదయం తెరవబడల వాక్యమైతే వింటుంది మందిరానికి వెళ్తుంది వస్తుంది ఎక్కడ మీటింగ్స్ పెట్టి అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఏమి ఎంతో ఎంతో మంది సేవకులు చెప్తున్నారు వింటుంది కానీ అక్కడ ఏం లేదంటే ఏం తెరవబడలేదంటే డోర్ ఓపెన్ చేయలే ఎప్పుడైతే దేవుడు చెప్తున్నారు నా పని నిమిత్తమే ఏర్పాటు చేసుకున్నాను కదా నాయన మీరు అభిషేకించి పడి పంపించండి అని ప్రభు వారు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు దేవుని కొరకు ఏర్పాటు చేయబడిన బిడలు ప్రత్యేకంగా ఉంటారు వాళ్ళు దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడిన బిడలు వాళ్ళ ప్రత్యేకత వేరే ఉంటుంది వారి ప్రవర్తనే కానీ మాటే కానీ వారి నడకే కానీ వారి పడకే కానీ తలంపులే కానీ అన్నీ ఒక డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంట గ్లోరీ హాలలు దీవినికి మహిమ కలుగుని గాక వారు రోషం పోని ముందుకు వస్తారు రోషం కలిగి వాక్యానుసారంగా జీవిస్తారు హాలలు వారు ఏ స్థలంలో ఉన్నప్పుడు మండుతూనే ఉంటారంట మండుచున్న దివిటి వెళ్ళి హాలలు ఈ యొక్క లూదియ ఒక దివిటి హాలలు లూదియ అంటే దివిటి ఈ యొక్క ఈ యొక్క లూదియ దేవుడు ఏం చేస్తున్నారంటే వాక్యం వింటూ ఉండగా దేవుని యొక్క మాటలు ఎందుకు లక్ష్యం ఉంచింది ఎప్పుడైతే లక్ష్యం ఉంచిందో ప్రభు వారికి తెలుసు కనుకనే కావచ్చు ప్రభు వారు పలానా స్థలంలో నా ఎందు భయము భక్తి భయభక్తులు కలిగి ఉంది దైవభక్తి కలిగి ఉంది కానీ నాయన హృదయం తెరవబడలా నువ్వు వెళ్ళు బాబు అని ప్రభు వారు నడిపించినట్లుగా మనం అక్కడ గమనిస్తున్నాం దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చూస్తున్నారా పౌలు గారు వచ్చిన తర్వాత పౌలు గారు చెప్తున్న మాటలు ప్రభువును గురి చెప్తున్న మాటలు కొందరు చెప్తే ఇంట్రెస్ట్గా వినాలనిపిస్తుంది కొందరు చెప్తుంటే ఏ ఏముందిలే చెప్తుందిలే ఏ రోజు చెప్పిందేగా అనిపిస్తుంటది అవును కదా మీరు కూడా అన్నారు అవునమ్మా అని ఎస్ ఎందుకంటే కొంతమంది ఈ టీవీల మంది కూర్చుని అదే మాట్లాడుతున్నారంట అవును వాళ్ళు చెప్తే మాకు అసలు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదమ్మ గారు హాలెలు వినబుద్దే కాదమ్మ గారు హాలెలు హాలెలు అయితే వారు ప్రార్థన చేయండి ఈ టీవీలో ఎంతమంది అయితే వాక్యాన్ని విత్తుతూ ఉన్నారో వారందరి కోసం మీరు ప్రార్థన చేయండి ప్రభా మా గృహంలోకి వస్తున్న సేవకులందరినీ కూడా నీ బలమైన పరిశుద్ధాత్మతో నింపి అప్పుడు వాడుకోండి వింటున్నారా ఆయన బాగా చెప్పలేదండి మేము బంద్ చేసినామండి ఛానల్ మార్చేస్తున్నామండి అని అనమాకండి వారి గురించి ప్రార్థన చేయండి వారు కూడా 
రోషము కలిగి దేవుల్లో బహుబలంగా వాడబడాలి ఏమి వాళ్ళు కూడా సేవకులే అయితే బాగా మండించబడాలి సేవకులు మీరు ప్రార్థన చేయాలి తప్ప ఆయన వాక్యం బాగోదండి ఈయన వాక్యం బాగు అలాంటి అనకొద్దు ఓకేనా అసలు అనొద్దు వాక్యం వాక్యం బాగుంటుంది అయితే పరిశుద్ధాత్మ ఇంకా వాళ్ళు బలపరిచి బలమైన పరిశుద్ధాత్మ అగ్నితో నింపబడిన వారే ఏమి మీ ముందుకు తీసుకురావాలి వారిని అని మీరు ప్రార్థన చేయాలి ఓకేనా మీరు సేవకులు ఏమి కూడా తోలు నాటకూడదు బాగోదండి పాస్టర్ గారు చెప్తే మాకు వినబుద్ధి కాదండి నేను కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు అలాగనేదాన్ని అబ్బా పాస్టర్ గారు అసలు చెప్పి నాకు అస్సలు నచ్చలేదు నాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్పేదాన్ని నీకు ఇష్టం లేదా అని వారు ప్రభు వారు ఏదైతే ఇష్టం లేదంటామో అదే ఇష్టపడేటట్టు చేస్తున్నాడు దేవుడు దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక కనుక ప్రార్థన చేయండి ఓకేనా ఏమన్నది సేవకుల్ని చూడండి ఈమె ఎప్పుడైతే పౌలు గారు చెప్తున్న మాటలు వింటూ ఉండగా శ్రద్ధతో వింటుంది లక్ష్యం ఉంచింది నీవు కూడా వాక్యాన్ని వినేటప్పుడు శ్రద్ధతో వినాలి నువ్వు అనాలోచనగా వింటే ఆ మాటలో గాల్లో కలిసిపోయినట్టు అయిపోతుంటుంది ఆ మాటలన్నీ ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకోవాలంటే ఆ మాటలన్నీ హృదయంలోకి తెచ్చేసుకోవాలి హృదయం వేసుకుని అలా భద్రపరచుకోవాలి ఏమి ఎప్పుడైతే నువ్వు శ్రద్ధతో వింటున్నావు ప్రభు వారికి తెలుసు అంత వెంటనే ప్రభు వారు హృదయం తెలుస్తాడు హాలే లూయా ఓపెన్ ద డోర్ అంటాడు ప్రభు వారు అంతే ఆయన వాక్ సెలవు ఇచ్చారంటే ఆటోమేటిక్గా హృదయం తెరవబడుతుంది ఆ హృదయంలోకి వచ్చేసి నిలిచి ఉంటాయి ఆ మాటలు దేవుని మాటలు హాలే లూయా ఎప్పుడైతే ఆ మాటలు ఎందుకు లక్ష్యం ఉంచిందో దేవుడు హృదయం తెలిసినాడో ఆమె ఏమైనా ఆలస్యం చేసిందా ఏమిటి ఒక పదేళ్ళ తర్వాత తీసుకుంటానండి బాప్తీసం అందా ఎప్పుడైతే మాటలు ఎందుకు లక్ష్యం ఉంచిందో హృదయం తెరవబడిందో వెంటనే తను తన కుటుంబం కూడా ప్రభుత్వం విశ్వాసం ఉంచినట్లు బాప్తీసం తీసుకున్నట్లు కూడా మనం లేఖనాల్లో చూస్తున్నాం దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హాలే లూయా ఓకేనా కనుక నమ్మిన వాడు అంటే వాక్యాన్ని వింటూ ఉండగా ప్రభు వారు శ్రద్ధతో వినేవాళ్ళని చూస్తాడు ప్రభు ఏదో నామకాన్ని వెళ్ళాలి సండే నేను చంపేస్తాడు మా పాస్ట్ గారు రాకపోతే వెళ్ళకపోతే ఊరుకోడండి చాలామంది ఇలాగా అంటారు ఎవరి కోసం వెళ్తున్నావు పాస్ట్ గారి కోసం వెళ్తున్నావా నీ కోసమే వెళ్ళేది నేను బలపరచడానికే కదా వాళ్ళు ఉపవాసం కన్నీరు కాచు ప్రార్థన చేస్తూ ఏమి నిద్రహారాలు లేకుండా నీ కోసం మరి వేచి చూస్తూ ప్రభుత్వం గడుపుతూ ప్రార్థన చేస్తూ సంఘం బలపడాలని సంఘ బిడలు క్షేమంగా ఉండాలని కుటుంబాల సమేతంగా రక్షించబడి దేవుని రాజ్యంలో తోడుకుని రావాలని ప్రయాసపడుతున్న సేవకుల్ని సేవకుని చెప్పే మాటలు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావా నిర్లక్ష్యం చేయమాక ఆ మాటలు విని కుటుంబ సమేతంగా ప్రభునందు చూడండి ప్రభునందు వారు విశ్వాసం ఉంచినట్లుగా చూస్తున్నాం మనం అలాగే ఇక్కడ చూస్తే ఆయన వింటుంది ఆ వింటుందని ప్రభు తెలుసు కనుక నేను హృదయం తెరిచాడు ప్రభు లూది హృదయం తెరిచినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ చూస్తే ప్రభు యొక్క మాటలు లక్ష్యం ఉంచింది కూడా హృదయం తెరిచినాడు ప్రభు ఎవరైతే లక్ష్యం ఉంచుతారో ఆ బిడ్డకి ఆటంకం రాకుండా ఆ సాతాన శక్తులను ప్రభు దూరం చేస్తాడు ఇక్కడ చూడండి పౌలు గారు బర్నాభా గారు వచ్చి అక్కడ వాక్యం చెప్తున్నారు ప్రభువుని గురించి చెప్తుంటే ఈ గాదే వాడు అడ్డుపడుతున్నాడు ఎదురిస్తున్నాడు సత్యాన్ని చెప్పనీయట్లేదు అడ్డుపడుతున్నాడు ఎవడు పేరు పెట్టుకుని అంటే దొంగ ప్రవక్త ఆ దొంగ ప్రవక్త ఎప్పుడైతే అడ్డుపడ్డాడో పౌలు గారిలో ఎవరున్నారు దేవుని ఆత్మ రోషము కలిగిన వాడే పనిచేస్తున్నాడు అక్కడ ఎప్పుడైతే దేవుని ఆత్మ తనలో ఉన్నారో తన బోధ కాదు పరిశుద్ధాత్మను బోధ అది దేవుని బోధ ఇప్పుడు మేము నిలబడి చెప్తున్నాం అంటే ఇది నా బోధ ఏమి నా బోధ కాదు ఆయన నా నుంచి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఎవరు హృదయం మూత వేయబడిందో ఆ హృదయం తెరవాలి ప్రభు యొక్క ఉద్దేశమైంది ఏ విధము చేతను కూడా రాత్రి గుండెను సైతం మాంస గుండెగా చేసే దేవుడు మూత పెడిన డోర్సు ఆ యొక్క హృదయ ద్వారం తెరిచే దేవుడు ఆయన వాక్కే సుత్తు పెట్టి పగల కొట్టం అంతకంటే శక్తివంతమైన వాక్కు ఆ జీవ వాక్ను విడుదల చేసి హృదయం తెరిచేయడానికి ప్రభు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎప్పుడైతే వాడు అడ్డుపడ్డాడో అక్కడ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక పదమూడు ఎనిమిదిలో చూద్దాం అయితే ఎలుమ ఆ అధిపతిని విశ్వాసం నుండి తొలగింపవలనని విశ్వాసం నుంచి తొలగించేవాళ్ళు చాలామంది తయారయ్యారు దినాన్న ఈ కడవర దినాల్లో నువ్వు వాళ్ళ మాటలు వీళ్ళ మాటలు వినమాక ప్రభువునది లక్ష్యమించు ఆ మాటలు ఎందు లక్ష్యమించు అప్పుడు ప్రభు నిన్ను నీ ఇంటి వాడిని రక్షిస్తారు దీవిస్తారు ఇక్కడ చూడండి వాళ్ళు చెప్తున్న మాటల్ని వినీకోకుండా ఎదురిస్తున్నాడు ఈ యొక్క ఈ దొంగ ఏసు ఏసు అని పేరు పెట్టుకున్న ఈ గారడి వాడు ఎప్పుడైతే ఎదిరించాడో పౌలు గారు అంటున్నారు అనమాట అందుకు పౌలు అనబడిన 
సవులు పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వాడి దీంతోటి అండి పరిశుద్ధాత్మ ఆత్మ ఎలాంటిది దహించు అగ్ని పరిశుద్ధాత్మని ఎదిరించడానికి ఎవరికి శక్తి సరిపోదు హాలెలు ఇయ్య దేవునికి మహిమ అందుక ప్రభు శక్తి చేతను బలము చేతను కాదు కానీ ఇది నా ఆత్మ ద్వారా ఈ కార్యం జరుగును ఆయన ఆత్మీయ కార్యాలు జరిగిస్తున్నారు హాలెలు ఇయ్య మా బలమా మా శక్త మా సామర్థ్యమా ఆయన ఆత్మ ద్వారా కార్యాలు చేస్తున్నాడు ఆయన ఆత్మ ద్వారాగా నిలబడిన వాక్ విడుదల చేస్తుంటే ఆ యొక్క వ్యక్తిలో ఉన్న ఆ డెవిల్ ఆ యొక్క దురాత్మలే కానీ అచ్చీకడ శక్తులే కానీ పారిపడిన కాల కారణం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ హాలెలు ఇయ్య పరిశుద్ధాత్మని ఎదిరించడానికి ఎవరికి శక్తి సరిపోదు హాలెలు ఇయ్య చూడండి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క గాడు వాడు ఎదిరించాడో ఈ యొక్క ఈ యొక్క పౌలు అనే పౌలు అనబడిన సౌలు పరిశుద్ధాత్మ నిండిన వాడై అన్నాడంట అతను తేరు చూచి సమస్త కపటముతోనూ సమస్త దుర్మార్గముతో నిండిన వాడా అపవాది కుమారుడా సమస్త నీతికి విరోధి నీవు ప్రభు యొక్క తినని మార్గంలో చెడగొట్ట మానవా చూడండి రోషము కలిగి ఎదిరించాలి రోషము కలిగి నాకు చెప్తారు వాళ్ళు చేయరు రోషము కలిగి ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు మీరు మాకు బోధించే బోధ ఏమిటి మీరు చేస్తున్న మాటలు ఏంటి పని ఏమిటి అని అడిగింది అండి నేను చాలామందిని అందుకని నేనంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు వాళ్ళకి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా నేనంటే నా తండ్రికి ఇష్టం హాలెలు కానీ నేను ఆ తండ్రికి ఇష్టమైన ప ప్రతి పని కూడా చేయడానికి నేను సిద్ధపడ్డాను కాబట్టి నాన్న వారందరూ కూడా నన్ను దూరం చేసినారు హాలెలు నా తండ్రికి ఏది ఇష్టమో ఎల్లప్పుడు నేను చేయాలనే నేను నిశ్చయించుకున్నాను కనుకనే ఈరోజు నన్ను ప్రత్యేకపరచండి నా ప్రభు నా ప్రభుకు మహిమ కలిగింది కాక ఎంతమంది అయితే వెళ్ళిపోయినారు వెళ్ళిపోయినారని ప్రభు తీసుకురావాలి హాలెలు ఇయ్య నేను నమ్మిన వాడే సర్వశక్తి తెలియాలి వాళ్ళకి అని చూడండి ఇక్కడ ఆయన అదే మాట్లాడుతున్నారు సమస్త కపటముతోనూ సమస్త దుర్మార్గముతోనూ నిండిన వాడా అపవాది కుమారుడా పేరేం పెట్టుకున్నావు ఏసని పెట్టుకున్నావు ఏమి పేర్లు పెట్టుకుంటున్నారు మీరు చాలామంది ఏసు ఎలాంటి వ్యక్తి వీడి గారడివాడు దొంగ దొంగ ప్రవక్త దొంగ మాటలు చెప్తాడు అబద్ధ ప్రవచనాలు అబద్ధ మాటలు మాట్లాడుతుంటాడు ఏమి దేవుని యొక్క మాటకి ఏ మాత్రం కూడా లోబడకుండా వారి సొంత మాటలతో బోధించే బోధకుడిగా ఉన్నాడు బోధించే వ్యక్తిగా కనిపిస్తున్నాడు ఈ అబద్ధ ప్రవక్త ఏసు అనే పేరు పెట్టుకుని కనుక పేరు పెట్టుకున్న పేరుకు తినట్లు జీవిస్తున్నావా రోషము కలిగి ఈ యొక్క సౌలని పరిశుద్ధాత్ముడు ఆయన బలమైన ఆత్మతో నింపేశాడు కనుకనే రోషము కలిగి మాట్లాడుతున్నాడు అందుకే రోషము కలిగి పరిచయం చేసేవాళ్ళు అంటే సాతనుడికి ఇష్టపడదు పై పైన చేసేవాళ్ళు అంటే చాలా లైక్ చేస్తాడు వాడు రోషము కలిగి లోతైన అనుభవంలోకి నడిపిస్తుంటే వాడు ఏం మాత్రం నడిపించడానికి ఇష్టపడ్డు చూడండి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు వాడు ఎదిరిస్తున్నాడు కానీ ఈయనైతే దేవుని ఆత్మతో నింపబడి ఎదిరించి మాట్లాడుతున్నాడు సమస్త కపటముతో నిండిన వాడా సమస్త దుర్మార్గంతో నిండిన వాడు అపవాది కుమారుడా అబద్ధాలు చెప్పేవారు అందరూ ఎవరండి అపవాది కొడుకులు అపవాది కూతుళ్ళు జాగ్రత్త సుమా అబద్ధాలు ఆడుతున్నావా లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా చెప్తున్నావా అయితే నువ్వు అపవాది కుమారుడు అపవాది కుమార్తె అని సాతను కుమారుడు సాతను కుమార్తెలు దీంట్లో నో డౌట్ సమస్త నీతికి విరోధి నీవు ప్రభు యొక్క తినని మార్గములు చెడగొట్ట మానవ చక్కని మార్గం నడిపించాలని ట్రై చేస్తుంటే వంక టెంకర మార్గం నడిపిస్తుంటాడు సాతాను గాడు ఏం పర్లేదండి మేము కూడా ప్రభు నమ్ముకున్న ఏం మాట్లాడుతున్నారు మేము చేయట్లా మీరు చేయండి అంటారు అంత గుర్లు మందలాగా పరిగెట్టుకుని వెళ్ళిపోతారు అసలు ఏం చేస్తున్నా అర్థం కావట్లేదు దినాల్లో చాలా భయం అనిపిస్తుంది ఏంటి ప్రభా ఈ ప్రజలు ఎలా చేస్తున్నారు ఏం సిస్టర్ గారు ఇలాగే చేస్తారా మీరు నేను చేస్తాను సిస్టర్ ప్రభు చెప్పరుగా మా వాళ్ళు చేయరండి వాళ్ళు చెప్తే నీకెందుకు వాళ్ళందరూ ఒక ప్రాంతానికి వెళ్తున్నారు నువ్వు కూడా వెళ్ళిపోతా వాళ్ళతో పాటు చూడండి నన్ను ఎలా చేసినారు వాళ్ళందరూ ప్రభు నమ్ముకున్నారు వాళ్ళ బోధ నేను వినలేదు ఆ బోధ నాకు అవసరం లేదు నా ప్రభు బోధలో నేను నడవాలి నా ప్రభు నన్ను పోషించే దేవుడు నన్ను పెంచే దేవుడు నన్ను ఎత్తుకు నడిపించే నా తండ్రి నా ప్రభు నాతో ఉండగా విరోధి ఎవడు అని నేను వేరైపోయాను హాలెలు ఇయ్యా వేరయ్యాను కాబట్టి ప్రభు ఆయనకు మహిమ తెచ్చుకుంటున్నారు నిలబెట్టి వాడుకుంటూ ఆయనకు మహిమ హాలెలు ఇయ్యా కనుక రోషం పోని మాట్లాడుతున్నాడు ఈ దినాన్న నీవు కూడా రోషం పోని ఎదిరించు ఎవరు నీకు ఎదురుబడ్డారు అలాంటి వాళ్ళు ఎదిరించాలన్నమాట అపవాదిని ఎదిరించమంటున్నాడు అక్కడ లేఖనాలు చూస్తే చూడు ఇక్కడ ఆయన ఒక మాట అన్నారు ఏమన్నారంటే నీవు ప్రభు యొక్క తిన్న మార్గం చెరగొట్ట మానవ ఇదిగో ప్రభు తన చెయ్యి నీ మీద ఎత్తి ఉన్నాడు నీవు నీవు గుడ్డువాడవై సూర్యుని చూడకుందువు కాక అన్నాడు అంతే అంటే దేవుని యొక్క వాకులు ఎంత శక్తి ఉందో చూడు ఏమంటే గుడ్డువాడైపోయాడు గుడ్డువాడైపోయాడు అక్కడ 
అంటే దేవుని యొక్క సేవకుడిలో మీ వట్టువాళ్ళమే కానీ మాలో ఉన్నవాడి లోకంలో ఉన్నవానికంటే గొప్పవాడు నీలో ఉన్నవాడు కూడా గొప్పవాడే నువ్వు గమనించినట్లయితే కనుక అబద్ధాన్ని ఎదుర్కోవాలి అంటే అపవాదిని ఎదిరించాలి అప్పుడు వాడు మీ అద్దంచి పారిపోతాడు టైం అయిపోయింది కనుక నేను క్లోజ్ చేస్తున్నా కాబట్టి వాడిని ఎదిరించే సామర్థ్యం కలిగి ఉండాలంటే నువ్వు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడాలి ఆ వాక్యమందు లక్ష్యం ఉంచాలి ఏమి వాక్యం ముందు లక్ష్యం ఉంచినట్లయితే నీ ప్రభు నీ హృదయాన్ని తెలుస్తారు నీ హృదయం తెరవబడినట్లయితే అబద్ధానికి చోటు ఇవ్వవు అబద్ధ ప్రవచనాలు చెప్పవు ఏమి సత్యనే గ్రహిస్తావు అబద్ధం చెప్తున్నారా నువ్వు ఎదుర్కోగలుగుతావు ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు సత్యంలో స్థిరం నిలిచి ఉండాలి అపవాదిని ఎదిరించాలి వాడిని తరిమి కొట్టాలి వాడిని పారద్రోవాలి నీవు కూడా పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఏమి సౌలు ఎలాగైతే పరిశుద్ధ ఆత్మతో నింపబడిన వాడే వాడు ఎదిరించాడు నువ్వు చూడకుందువు కాక నాడు చూపు లేకుండా చేసినాడు దేవుడు చూసినారండి ఆయన వాకులంత శక్తి ఉంది కనుక సేవకుల్ని నువ్వు తొందరపడి నోరు జారి దిక్కరించి మాట్లాడమాక వాక్యం విను శ్రద్ధగా ఎప్పుడైతే వాక్యం ముందు లక్ష్యం ఉంచితే ప్రభు నీ హృదయాన్ని తెలుస్తాడు అప్పుడు నీ కుటుంబం రక్షించబడుతుంది మీరందరూ కూడా రక్షించబడి ఆ ప్రభు యొక్క సన్నిధులు నిత్యము నిల్చి ఉంటారు మీరు మీ కుటుంబాలతో నిత్యము ఆ దివ్య దివ్యమైన దేవుని సన్నిధిలో నిల్చి ఉండే కృప పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి మీకు ఇచ్చునుగాక ఆ మెయిన్ దేవుడి వాక్యం దీవించునుగాక మీరు కళ్ళు మూసుకొని చిన్న ప్రార్థన చేస్తారు మహోనుతుడా మహాగణత వహించడం అయ్యేసుక్రీస్తు ప్రభు మీ ప్రశ్న స్తోత్రం కలిగినిగాక ఈ సమయంలో ప్రభ మిత్రుడైన వాక్యాన్ని ప్రభుడాలందరూ హృదయంలో ఫలింపజేయండి సాతాను వాక్యాన్ని ఎత్తుకుపోకుండా సాతాన శక్తులు బంధించిన వేసిన బంధించేయండి అనేక మంది అబద్ధ ప్రవక్తలు ప్రభ అబద్ధ బోధకులు నాయన సత్యం ఏదో గ్రహించక తండ్రి బిడ్డల ప్రభ జీవిస్తున్నారు కనుక నాయన నీ పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి నా నీ సేవకులు ప్రభు ఎవరైతే ఉన్నారో నీ పరిశుద్ధాత్మతో నింపి ఆ బిడ్డలకు నడిపించండి నీ వాక్యాన్ని తండ్రి విడుదల చేయమని ప్రార్థిస్తుంది ఎందరైతే ఈ టీవీలో వాక్యాన్ని విడుదల చేస్తున్నారో నా ప్రియుల సమ సహోదరులు సహోదరులు ఆ బిడ్డలందరినీ కూడా నీ పరిశుద్ధాత్మ నింపి నీ బలమైన పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని అభిషేకంతో నింపి వారి నిలబెట్టి వాడుకోండి ప్రభా సహాయం చేయండి ప్రభా మాకు ఈ వాక్యం బాగాలేదు ఆ బాధ కూడా చెప్పలేదు ఈ బాధ కూడా సరిగ్గా చెప్పట్లేదు అని నీ మాటను త్రోసివేయకుండా ప్రభా ఈ విధంగా టెలివిజన్ ద్వారా ఎంతో మంది సేవకుల వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నా నా ప్రియుల సహోదరులందరినీ కూడా ప్రభా నీ బలమైన పరిశుద్ధ ఆత్మతో నింపండి బలమైన అభిషేకంతో నింపి నువ్వు బహు బలముగా వాడుకోండి అయ్యా ఈ వాక్యాన్ని విత్తుతూ ఉండగా ప్రతి ఒక్క హృదయంలో తెరవబడిన గాక ఏస్తున్నామన నీ మాటలు వింటూ ఉండగా వినిన ప్రతి ఒక్క హృదయంలో కూడా నజరుడు ఏస్తున్న తెరవబడిన గాక హృదయంలో వాక్యం నిలిచి ఉండని గాక లూది ఎలాగైతే హృదయం తెరిచినావు ప్రభా అలాగనే ఈ బిడ్డలందరూ హృదయం తెరవబడిన గాక ప్రతి ఒక్క బిడ్డలు కూడా దివిటి వెళ్ళే వెలుగుదురుగాక ప్రకాశించుదురుగాక అని నాజురుడు ఏ సూపరిస్తున్న ప్రార్థన చేసి ప్రత్యేకంగా వీరి వీరి కుటుంబాల్ని మీ దక్షిణతలో పెట్టిన పరమ తండ్రి ఐ మీన్ అలాగే ఎవరికైనా వ్యాధి బాధ రోగ సమస్యలు ఉంటే ఆ రోగం నుంచి సమస్యల నుంచి విడిపించి మేము తెచ్చుకోవడమే లాడ్ డిసం లేసిన ప్రార్థన ప్రత్యేకంగా వారిని వారి కుటుంబాల్ని మీ దక్షిణతలో పెట్టిన పరమ తండ్రి ఐ మీన్ ఐ మీన్ ఐ మీన్ గాడ్ బ్లెస్ వాక్యాన్ని బట్టి మీరేమనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఆ మాటలు జాగ్రత్తగా రిసీవ్ చేసుకుని వృద్ధులు భద్రపరచుకుని వాక్యాన్ని సరిగ్గా జీవించండి మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం ఏదైనా ప్రార్థన అవసరం అవుతుందా మాకు ఫోన్ చేయండి ఆ టీవీ స్క్రీన్ మీద మా ఫోన్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది మీరు ఫోన్ చేసినట్లయితే మీ కొరకు హార్ట్ఫుల్ యథార్థంగా మీ అందరి కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం దాంట్లో మోసం డబ్బులకి ఇస్తున్న ప్రార్థన అనమాత నమ్మమాకండి ఎవరు మాటలు వినొద్దు మీరు ప్రార్థన చేయండి సేవకురాలుగా నా కొరకు నా కొరకు నా బ్రతుకు నా జీవితాన్ని ప్రభు మీకు చూపిస్తారు ఏదో డబ్బుల కోసం వచ్చేస్తున్నా పాస్టమని అనుకోమాకండి జాగ్రత్త సుమా మీరు ఇచ్చిన ఆ దేవునికి స్తోత్రం ఇవ్వకపోయినా దేవునికి స్తోత్రం నా పని నేను చేయాలి కాబట్టి నాకు ప్రభు వారే సహాయం చేస్తారు ఓకేనా అందరూ వచ్చండి ఇలా డబ్బులు అడుగుతున్నారండి అందరితో కలపు మాకు దయచేసి నేను అపార్థం చేసుకోవద్దు మీకు దే మీకు పరిశుద్ధాత్మడు ప్రేరేపణ దయచేస్తే మాత్రమే స్పాన్సర్ చేయండి దేవుని మైమ కొరకు నేను ఏదో బంగాళాలు కట్టుకోవడానికి కాదు ఓకేనా అలాగని మీ ద్వారాగానే వాక్యం వింటున్నారు కాబట్టి బ్రతికించే మాటలు వింటున్నారు కాబట్టి నిత్య రాజ్యంలోనికి తోడుకొని వెళ్లే మాటలు వింటున్నారు కాబట్టి మీరు ఆ సేవకుడు బలపడాలి ఆ వాక్యం ఇంకా విస్తరించబడాలని మీకు హృదయంలో పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి ప్రేరేపణ దయచేస్తే మాత్రమే మాకు ఫోన్ చేయండి అమ్మ మాకు తోచిన కడకి మేము హెల్ప్ చేయాలనుకుంటున్నామమ్మ అన్నట్లయితే మేము ప్రేమతో స్వీకరిస్తాం బలవంతం లేదు దీంట్లో జాగ్రత్త సుమండి కనుక మీరు ఇచ్చిన స్తోత్రం ఇవ్వకపోయినా స్తోత్రం మిమ్మల్ని దేవుడు దీవించునుగాక
మీరు ఉందరి గాక ఆయన నేను చేస్తున్నాను బ్లెస్ చేస్తున్నాను మిమ్మల్ని ఐ మీన్ ఐ మీన్ గాడ్ బ్లెస్ మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్